നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ടി എൻ സുധാകരൻ നായർ പുനലൂർ ഞാൻ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ യൂട്യൂബിൽ ചെറിയ ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജോണ്ടീസിനെ പറ്റിയാണ് ജോണ്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ മഞ്ഞ നിറം മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് നോവെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ജോണ്ടീസ് വളരെ കോമണാണ് അപ്പോൾ ജോണ്ടീസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജോണ്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല കാരണം ജോണ്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംറ്റം മാത്രമാണ് ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം മാത്രമാണ് ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ ലിവർ ഡിസീസ് അതായത് ലിവർ കരളിൽ നിന്ന് കരൾ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് ജോണ്ടീസ് എന്താണ് ഈ ജോണ്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ലിവർ എന്താണെന്നും ലിവറിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്നും ഈ മഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കൂടിയ ഒരു അവയവമാണ് ലിവർ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് വയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലത് വശത്ത് അപ്പർ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ദശാംശ രണ്ട് തൊട്ട് ഒന്നര കിലോഗ്രാം വരെ വെയിറ്റുണ്ട് അതിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ലോബും ലെഫ്റ്റ് ലോബും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനെ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സെഗ്മെൻ്റ് ഇതിനെ പിന്നെ ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലോ ഓരോ ലോബ്യൂളിനകത്തും ഒരു വെയിനുണ്ട് പിന്നെ അത് സൈനിസോയിഡ്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെപ്പറ്റോസ് ഹെപ്പറ്റോ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിവർ സെൽസ് അപ്പം നമുക്ക് ലിവറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലാബട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജോലി ഈ ബൈൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ പിത്തരസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ലിവറിൻ്റെ സെൽസ് ആയ ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ ബൈൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെപ്പാറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഓരോ ചെറിയ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഗാൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റ് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കോമൺ ബൈൽ ഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരെ പോകും കോമൺ ബൈൽ ഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് അത് നേരെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡുവോഡിനത്തിൽ ചെന്ന് ചേരും അപ്പം ഈ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഈ ലിവറിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ബൈൽ പിത്ത അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗാൾ ബ്ലാഡറിലാണ് ഗാൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്നൊരു ഡക്റ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ പേര് സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കോമൺ ഹെപ്പാറ്റി ഡക്റ്റ് ഈ സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റ് കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ബൈൽ ഡക്റ്റ് ഈ ബൈൽ ഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡുവോഡിനൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഡക്റ്റ് വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സ്പിൻറ്റർ ഓഫ് ഓഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് ചേർന്നത് നേരെ കുടലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും ഫങ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അമൈനോ ആസിഡ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെറ്റബോളിസം നടത്തുന്നു ലിവറാണ് മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടേഴ്സും വൈറ്റമിൻ കെയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ലിവറിലാണ് പിന്നീട് ബിൽറുബിൻ മെറ്റബോളിസത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ചെറുതായി ഇത് മൂന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആൽബുമിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ലിവറാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഈ ബിൽറുബിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക എന്താണ് ഈ ബിൽറുബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് സാധനമുണ്ട് ഹീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അങ്ങ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവും അതിൽ ആ ഹീം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിനകത്ത് അയണുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഗ്ലോബിനും ഉണ്ട് ആ ഹീമിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ ബിൽറുബിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പം ഈ ബൈൽ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ബൈലാസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് ബിൽറുബിൻ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ബൈൽ അതായത് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനകത്തുള്ള ഹീമിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ് ബൈ പിഗ്മെൻറ്റ്
കോൺജുഗേറ്റഡാവുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് മൂന്ന് പാർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലിവർ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് കോൺജുഗേഷൻ ചെയ്യുക മൂന്ന് എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ഇനി പിന്നെ ഇത് ഇത് ഈ ബൈ ബൈലും ബൈ പിക്മെൻറ്റും നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈൽ ഡക്റ്റി വഴി നേരെ പോകണത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ കുടലിലോട്ട് കുടലിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് കോളോണിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബിലിറുബിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റെർക്കോബിൽനോജനും ആക്കും സ്റ്റെർക്കോബിൽനോജൻ യൂറോബിൽനോജനും ആക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് യൂറോബിൽനോജൻ വീണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ബ്ലഡി വരികയും പോർട്ടൽ വെയിൻ വഴി അത് വീണ്ടും ലിവറിലെത്തുകയും ലിവർ അത് സർക്കുലേഷൻ വഴി കിഡ്നിയിലെത്തുകയും കിഡ്നി അത് സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് യൂറിനകത്ത് യൂറോബിൽനോജൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് യൂറിൻ്റെ യൂറിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോ കളേഡാണ് വെക്യോലിൻ്റെ കളറാണ് അതിൻ്റെ കാരണം യൂറോബിൽനോജിൻ്റെ അംശമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് യൂറോബിൽനോജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാതെ മലത്തിൽ കൂടെ പോകും അതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റെർക്കോബിൽനോജാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ എല്ലാവരെയും മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലത്തിന് ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞ കളർ ബ്രൗൺ കളർ ഉള്ളത് ഈ സ്റ്റെർക്കോബിൽനോജ അതും ബിലുവിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇനി ഈ ലിവർ ഒരു ദിവസം വൺ ടു ടു ലിറ്റർ ബൈൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈലിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻറ്റ് ബൈലാസിഡ്സ് ഫോസ്പോലിപ്പിഡ്സ് ബിലിറുബിൻ ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇനി ഈ ഈ ലിവറിന് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എ ഡി ബി ട്വൽ എ വൈറ്റമിൻ എയും ഡിയും ബി ട്വൽവും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ ലിവറിനകത്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയാം നോർമലായിട്ട് ഒരാളിൻ്റെ സി ബ്ലഡിനകത്തുള്ള പ്ലാസ്മ ബിൽറൂബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെ നിൽക്കണം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ മില്ലിഗ്രാം ആണ് നോർമൽ അത് ഒരു ത്രീ മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം വരുന്നത് അതായത് കണ്ണിന് കണ്ണിൻ്റെ സ്ക്ലീറയ്ക്ക് മഞ്ഞ കളർ വരും ഈ നെയിൽ ബെഡിന് മഞ്ഞ കളർ വരും മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ കളർ വരും പിന്നീട് അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾക്കും മഞ്ഞ കളർ വരും ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പം മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടാവാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഹീമിൽ നിന്നാണ് ഈ ബിലിറുബിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കൂടുതലായി വരുന്ന ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയാസ് ഉണ്ട് അതായത് ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയാസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ നോർമൽ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി സി ലൈഫ് സ്പാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പം നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിനോ ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയോസ് ഒക്കെ തലസീമിയ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിന് വരെ അമ്പതും അറുപതും ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ബിലുറുബിൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഹീമോളിറ്റിക് ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയും അതായത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ലിവറിന് മുൻവശമാണ് മുമ്പാണ് ലിവറിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് പ്രശ്നം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടത് ഒന്ന് ലിവറിൻ്റെ അപ്ഡേക്ക് രണ്ട് ലിവറിൽ കോൺജുഗേഷൻ മൂന്ന് എസ്ക്രീഷൻ അത് ആ അപ്ഡേക്കിനകത്തുള്ള തടസ്സം ഉള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ട് അതായത് എക്സസീവ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ആർ ബി സി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതിന് പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോളിറ്റിക് ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയും പിന്നീട് ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ലിവറിന് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് ഇത് ഇസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരികയും ചെയ്താൽ ലിവറിൻ്റെ എന്ത് ലിവർ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റോ സെല്ലുലാർ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് ലിവറിനകത്താണ് പ്രശ്നം ഉദാഹരണം വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിറോസിസ് ലിവർ ലിവർ ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളോട്ട് വരാം മൂന്നാം അതായത് ലിവർ സംബന്ധമായ എന്ത് അസുഖത്തിനും ഉള്ള ജോണ്ടിസ് നമ്മൾ ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയും ഇനി ലിവറിനല്ല പ്രശ്നം ലിവർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർമലായിട്ട് ലിവർ അപ്ഡേക്ക് നോർമലാണ് എസ്ക്രീഷ
അപ്പം ഞാനിത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയാൻ കാര്യം ചുമ്മാ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അസുഖങ്ങളുടെ രോഗ ലക്ഷണം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ജോണ്ടിസിന് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അത് ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടായത് എന്ന് അറിയും ഉദാഹരണത്തിന് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് ആണെങ്കിൽ സർജറിയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ ട്യൂമർ റിമൂവ് ചെയ്യണം സ്ട്രിച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ബയൽ ഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൾ ബ്ലാഡറിനകത്ത് പിത്തസഞ്ചിക്കകത്ത് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവുകയും അത് വന്ന് തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്ത് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സർജറി ചെയ്യണം മനസ്സിലായി ഇനി ഹെപ്പറ്റോ സെല്ലുകൾ ഇപ്പോൾ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇനി ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നുമില്ല അത് കൺകരിച്ചിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയ അത് മൈൽഡ് ജോണ്ടിസ് എന്നും കാണും അതിൽ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കണം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മളെ ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൈൽഡ് ജോണ്ടിസേ കാണുള്ളൂ കാരണം അത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എക്സ് എക്സസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സസീവ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ലിവറിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ ആറരട്ടി ഇത് ബൈലിന് സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ലിവറിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആറരട്ടി കൂടുതലും ബൈനോട് ബൈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നാലേ ഇത് ലിവറിന് അത് കൊണ്ട് പറ്റാതെ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ജോണ്ടിസ് വരുന്നത് പിന്നീട് സാധാരണ ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസിന് ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയ കൂടാതെ വേറെ ചില എൻസൈംസിൻ്റെ ഒക്കെ തകരാറുണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഗിൽബർട്ട് സിൻഡ്രോ ഉണ്ട് ക്രിഗ്ലർ നാജർ സിൻഡ്രോ ഉണ്ട് ഡൂബിൻ ജോൺസൺ സിൻഡ്രോ ഉണ്ട് റോട്ടോസിസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസിൻ്റെ കാരണം ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയാസ് ആൻഡ് തലസീമിയാസ് ആൻഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒപ്പതീസ് ഇനി ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ലെപ്റ്റോസ്പെറോസിസ് സിറോസിസ് ലിവർ പിന്നെ ആൾക്കഹാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡ്രഗ്സ് ചില ഡ്രഗ്സ് പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാലിഗ്നൻസി ലിവറിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാലിഗ്നൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ലിവർ മാലിഗ്നൻസി നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റോമാൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ നമുക്ക് ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്റ്റിലുള്ള മറ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് സെക്കൻഡറീസ് ലിവറിൽ വരുന്നതിന് മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് എന്ന് പറയും അതും ഈ ഹെപ്പറ്റോസെല്ലാം ഇനി പോസ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കാൾസിനോമ ഹെഡ് ഓഫ് ദ പാൻക്രിയാസ് ഗാൾ സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയറി സ്റ്റോൺസ് സ്ട്രിക്ചർ അവർത്ത് ബയൽഡക്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പിന്നീട് ഇനി ക്ലിനിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ കുറേ അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യം സീറം ബിൽറബിൻ എല്ലാത്തിലും കൂടുതലായിരിക്കും സീറം ബിൽറബിൻ കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ലിവറിനകത്ത് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിവറിൽ സീറം ബിൽറബിൻ നോക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എസ് ടി പി ടി എസ് ടി ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈം ട്രാൻസാമിനേസ് എൻസൈംസ് ലെവലുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കാം സീറം ആൽക്കലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്നോർമൽ ആയിരിക്കും ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് എന്നാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസിനാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നം കാണത്തില്ല ജോണ്ടിസ് മൈൽഡ് ജോണ്ടിസേ കാണത്തുള്ളൂ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നോർമൽ ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസിനാണെങ്കിൽ ഇച്ചിങ് കാണും പേഷ്യൻറ്റിന് കാരണം ഇക്ഷ ഒരുപാട് ജോണ്ടിസ് കാണും ജോണ്ടിസ് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവ് ജോണ്ടിസ് ആയിരിക്കും ഇച്ചിങ് കാണും അതിനെന്തെങ്കിലും സർജിക്കൽ കോസ് കാണും അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം പിന്നെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലിവറിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ലിവറിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാം പിന്നീട് മൂത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ബിൽറുബിനും നോക്കും യൂറോബിൽനോജനും നോക്കും ബിൽറുബിനും നോക്കും യൂറോബിൽനോജനും നോക്കും ഈ യൂറോബിൽനോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇപ്പം ജോണ്ടിസ് ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന ആയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിവിയർ ജോ കണ്ണ് നോക്കുമ്പോൾ ജോണ്ടിസ് കാണും മ്യൂക്കസ് പ്രബ്രയിലെ ജോണ്ടിസ് കാണും ഡാർക്ക് യൂറിനായിരിക്കും പിന്നെ ചിലർക്ക് പ്രൂറൈറ്റിസ് കാണും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് ആണെങ്കിൽ വെള്ള കളറിലായിരിക്കും മലം പോണത് പിന്നെ ചിലർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി കാണും ലിവർ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് കാരണം വൈറ്റമിൻ കെയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണും പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോസ്പെറോസ് പോലുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫീവർ കാണും പനി കാണും റൈഗർ കാണും പിന്നെ ഗാൾസ്റ്റോണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിഭയങ്കരമായ വൈറ്റ് വേദനാണ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഏകദേശം എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ജോണ്ടിസിൻ്റെ കാരണത്തിനെ പറ്റി ഏകദേശം ധാരണ കാണും പിന്നെ ഈ മറ്റ് പരസ്യം ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ഏത് ജോണ്ടിസ് ആണെന്ന് ഏകദേശം അറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഹീമോ ഹീമോണിറ്റിക് ജോണ്ടിസ് ആണെങ്കിൽ ബൈപ്പിക്വൻ്റ് യൂറിൻ ലാബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹെപ്പറ്റോസിലാണെങ്കിൽ കൊണ്ട് ഒസ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും യൂറോബിൽ ലോജൻ ഹീമോളിറ്റിക് ജോണ്ടിസിലാണെങ്കിൽ യൂറോബിൽ ലോജൻ ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും ഹെപ്പറ്റോസില്ലാർ ജോ ജോണ്ടിസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാണും ഒസ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസിലാണെങ്കിൽ യൂറോബിൽ ലോജൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ എൻസൈം സ്റ്റഡീസും അൽട്രാസൗണ്ടും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി എന്താണ് യഥാർത്ഥ രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സിക്കുക ഒസ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് ആണെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യുക പിന്നീട് റേഡിയേഷൻ സർജറി അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുക അതല്ല ഇപ്പോൾ ഹീമോളിറ്റി ജോണ്ടിസിനാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നുമില്ല അതിന് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനൊക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഫാക്ടർ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഫാക്ടർ ഇപ്പം ഹീം വേറെ ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡറൊക്കെ കാണും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏത് രോഗമാണ്